vamos fazer o meu vision board. Olá malta, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2024. Hoje é dia 2 de janeiro e eu estava aqui a responder a alguns e-mails. E ontem eu comecei a pesquisar assim, algumas imagens para pôr no meu Vision Board de 2024. Portanto, eu queria fazer isso com vocês, porque eu em 2023 fiz o meu primeiro Vision Board e quase tudo o que eu lá meti se tornou realidade e eu acredito bastante na manifestação e no universo, portanto queria fazer o meu Vision Board 2024 com vocês. Hoje também vou ter a minha primeira aula de balé 2024, portanto também estou super entusiasmada, mas primeiro vamos fazer o meu Vision Board. Antes de mais nada, ignorem o meu cabelo porque eu ontem não fiz nada, eu lavei e fui literalmente para a cama sem fazer nada, então ele está horrível, mas eu também vou ter balé, vou pôr aqui laca no cabelo, portanto não vale a pena estar a arranjá-lo. Eu faço estas coisas todas no Canva, é onde eu costumo editar as thumbnails, fazer os vision board, fazer essas coisas todas, portanto, é onde eu estou agora. Eu vou filmar aqui com o telemóvel também para vocês verem como é que eu faço isto e vou vos mostrar as imagens que eu já tenho aqui. E vou vos explicando tudo e também posso mostrar o meu vision board 2023. Vamos aqui também ao Pinterest porque é onde eu costumo tirar as inspirações de imagens que eu quero, portanto, estou aqui no meu Pinterest. Ok, agora que já descarreguei todas as fotos, vou mandá-las todas para o Canva e vamos começar a fazer o Vision Board. Ok, já pus aqui as fotos todas no Canva e o principal é termos um quote, uma frase motivadora para pôr aqui. E a que eu escolhi para este ano é I am creating the life of my dreams, portanto é esta frase que vai ser o centro do nosso Vision Board. E depois é só ir metendo as outras fotos para aqui e depois de termos todas as fotos vamos organizando bem, entretanto já pus aqui as minhas imagens todas, vou-vos mostrar aqui pelo telemóvel pronto, ficou mais ou menos assim e depois é só transferir para o computador eu costumo pôr na tela do meu computador porque é o sítio que eu vou todos os dias e assim consigo ver, gosto mais de fazer assim do que em papel porque eu vou sempre ao computador e estou sempre a ver então o meu vision board agora que já acabei o meu vision board vou-vos mostrar o de 2023 e vou-vos mostrar então como é que ficou este e vou-vos dizer o que é que quer dizer o quê. Então basicamente este era o meu Vision Board 2023. Temos aqui ir a mais museus e assim desse género que eu fui. Temos aqui ir a Paris que eu não fui. Isto aqui era para ir a concertos que eu fui. Isto aqui era para continuar a minha jornada de leitura e continuei. Isto aqui era para ter uma câmera Canon porque são as que eu mais gosto e tenho. Isto aqui é viajar que eu não viajei mas marquei a minha viagem para este ano, portanto está meio que concluída. E isto aqui é dedicar-me mais ao YouTube, que eu também dediquei, que era para começar as pontas, que começámos em janeiro. O meu objetivo para o TikTok era chegar aos 10 mil seguidores e acabei o ano com 14.5. Também queria ter chegado aos 10 mil seguidores no Instagram, mas não foi possível, vamos tentar este ano. Esta parte aqui era para eu comer melhor e mais saudável, que também acho que consegui. E quase tudo o que eu pus aqui foi realizado. Este aqui foi o Vision Board que eu fiz para este ano 2024 temos aqui balé porque eu quero muito continuar as minhas aulas de balé isto aqui remete ao youtube, eu quero continuar as edições e continuar a fazer vídeos para o youtube isto aqui é para ir a mais concertos eu este ano quero fazer mais tatuagens portanto meti aqui esta semana a fazer tatuagens e meti aqui algumas das que eu quero fazer isto aqui é para eu continuar a ler quero voltar ao meu hobby de crochê portanto meti aqui crochê isto aqui também é balé mas é para os espetáculos espero voltar a fazer o espetáculo novamente de balé, isto aqui é para manifestar estar que as marcas me enviem coisinhas e para eu poder trabalhar com mais marcas eu este ano queria muito ir ver neve queria ir a algum sítio com neve ou não sei, queria que nevasse, não sei, quero ver neve de alguma maneira, então me meti aí a manifestar para ver neve eu quero muito viajar este ano e como vocês já sabem, eu vou viajar ainda não vos vou dizer para onde porque quero fazer uma surpresa não que isso seja muito interessante mas pronto, já vou viajar então isto está meio concretizado isto aqui remete para a saúde, isto é a acupuntura que eu já fiz bastante e foi a única coisa que me ajudou para as tendinites, então eu, eu queria tentar novamente curar as minhas tendinites ou ajudar pelo menos. Este ano eu gostava muito de ir a algum evento de influências, portanto meti ali aquela imagem. Gostava muito de conseguir aderir então ao programa de monitorização do YouTube, portanto meti aqui a manifestar isso. Depois meti aqui estes três photoshops, este aqui é do meu YouTube que gostava de chegar aos 5 mil seguidores, este aqui é do meu Instagram que gostava de chegar aos 10 mil seguidores e este aqui é do TikTok que eu gostava de chegar aos 50 mil seguidores. E pronto, basicamente este este é o meu Vision Board para 2024, agora vamos pôr na tela do meu computador. E pronto, aqui temos o meu Vision Board já na tela do meu computador, para eu poder olhar para isto 
todos os dias e conseguir trabalhar para isto e manifestar tudo o que eu quero. Bem, Vision Board terminado, vou agora responder a uns e-mails que eu ainda não respondi e vou editar umas coisas que eu ainda tenho para editar antes de me começar a preparar para a minha aula de balé, portanto vou fazer isso e a gente já fala. Bem, olá malta, é o dia seguinte, estou a arrumar a casa toda, portanto, já estive aqui a dar um jeito ao quarto, mas eu agora queria arrumar aqui esta parte da maquilhagem, porque eu tenho metade da minha maquilhagem aqui, tenho aqui os rimes e os batons, mas o resto está toda ali na minha mesa de cabeceira. São lá as minhas bases, são lá os meus primers, são lá os meus blushes, os contornos, o corretor de olheiras, o gel de sobrancelhas e por fim também estão lá as minhas paletes de maquilhagem, mas eu acho que essas vão ter mesmo que ficar ali, porque são imensas. E ficam lá todas numa gavetinha, mas o resto eu queria trocar para aqui, porque o que eu tenho aqui é mais de cabelo. E quando eu estou a fazer vídeos, dá-me mais a ter aqui toda a maquilhagem para não estar sempre a ir buscar ali. Portanto, se calhar vou meter toda a maquilhagem aqui e passar o resto que está aqui, que não é maquilhagem, para aquelas gavetas. Portanto, vamos fazer isso. Eu ainda lembro aqui no meu pulso, quando estava a fechar o meu roupeiro, isto está-me a doer imenso, e é no pulso que eu tenho a tendinite. Bem, vamos então começar. Não sei bem onde é que eu vou vos meter, porque eu acho que aqui vocês não vão ver nada. Eu tenho que comprar urgentemente um tripé, porque este tripé é uma merda e vocês caem sempre que eu estou a tentar meter-vos para algum lado. Exato. Isto é uma grande confusão, mas pronto, há aí os rimas e os batons e de resto são tudo coisas à toa que a gente vai ter que arrumar, portanto, bora lá. Por enquanto vocês vão ter que ficar aí, eu não sei muito bem que ângulo é que vou meter para vocês verem isto, mas a minha mãe está a me ligar. Como eu estava a dizer, vocês vão ter que ficar aí até eu saber que posição vos vou meter. Eu agora também só vou tirar as coisas dali para poder pôr aqui, portanto... Não, se calhar primeiro começo a tirar as coisas que eu não quero que fiquem aqui e depois logo se vê. Então basicamente a primeira coisa que eu vou tirar é esta aqui porque tem aqui cabos que eu acho que já nem utilizo. O batom que eu estava à procura há dias... E coisas que eu não preciso, aqui. Depois tenho aqui esta que também está super desarrumada, que é só com coisas de cabelo. Eu não sei se vou deixar esta ficar aqui, logo que se vê. Tenho óculos de solo, ganchos, mais óculos de sol. Eu já não utilizo estes óculos de sol há imenso tempo. Eles ficam muito mal. Por isso que eu não utilizo. Depois temos aqui esta caixinha. Tem várias bijuterias, tem que dar aqui vazão, não sei muito bem como é que vou deixar isto. Isto aqui também é tudo de cabelo e também tem aqui algumas bijuterias e mais coisas de cabelo. Também tenho que dar volta aqui à minha maquilhagem. Eu devia de comprar mais coisas de acrílico destas, eu já não lembro onde é que eu comprei, portanto não olhem, não sei. Vou buscar aqui estas toalhitas que elas são mesmo para limpar superfícies, portanto... Vou limpar aqui isto antes de pôr as coisas. Gaveta limpa, vou então colocar isto aqui de novo. E agora vou então buscar as maquilhagens dali para pôr aqui nesta. Então basicamente aqui já está mais ou menos feito. Estão ali os rimas e os batons. Aqui estão iluminadores, blush e bronzers. Aqui estão primers e bases. Aqui estão as esponjinhas e iluminador em pó. Aqui estão os sprays fixadores e aqui estão os ganchinhos que eu costumo usar para o cabelo. Aqui estão todos os produtos para as pestanas e ali são lacinhos para o cabelo, que é o que eu mais utilizo. Bem, bom dia malta, hoje é quinta-feira, estamos agora a arranjar, vou até ao shopping, a minha mãe vai ter uma consulta lá ao pé do shopping, portanto depois vamos aproveitar e eu vou tentar trocar as prendas de Natal que ainda não troquei, é só uma que eu tenho para trocar, mas na altura 
quando eu fui à Pandora não tinha o que eu queria para trocar, portanto, olha, não troquei. E também quero aproveitar para ir à Primark porque eu estou a ver imensos TikToks de coisas giras que a Primark agora tem e eu preciso de ir ver. Eu preciso de ir ver. E pronto, vou-me arranjar, estou a fazer Get Ready With Me no TikTok, portanto, olhem, bora lá. Bem, já estou pronta, vou andando e vamos lá às compras. Bem, olá malta, já cheguei a casa, já lanchei. Estou com o aquecedor ligado porque está muito frio, portanto só virem um barulho de fundo é o aquecedor. Vou-vos mostrar o que é que eu comprei. Eu quando fui à Primark, fui para ver a coleção de Primavera, supostamente é de Primavera, mas não tinha o que eu queria e que vi no TikTok, portanto... Portanto, já, yeah, como sempre. Na Primark comprei aqui esta bolsinha que eu achei mesmo gira, ela é assim voltada e tem assim uns brilhantes. Ela é assim nesta cor meio que champanhe, ela é muito gira. Eu comprei para pôr aqui as coisas de balé para não estarem ali todas espalhadas, eu tenho ali uma, mas é muito grande e pesa-me muito na mala, portanto, olhem, comprei aqui esta bolsinha e ela foi 7 euros. Depois comprei aqui este cardigan cor-de-rosa, já toda a gente deve ter visto aquela camisola super viral da Primark, mas não estava lá na Primark, portanto, olhem, eu vi o casaco nesta cor cor-de-rosa velho e pronto, ele é muito quentinho e é muito fofinho, olhem, eu achei mesmo giro. E ele foi 17 euros, eu comprei no XS, mas... Eu costumo comprar no 2XS, mas também não havia. Mas eu acho que o XS está bom. Ok, esta compra foi um bocadinho random, mas eu comprei aqui esta coisa que é tipo para medir as malas para quem vai tipo para o aeroporto e assim. Não que eu vá necessitar já, mas eu vou fazer uma viagem. Não sei se é preciso ir a uns certos quilos na mala, mas pronto, isto vai ser sempre necessário. Portanto, olha, comprei e supostamente vocês metem isto, supostamente vocês agarram isto à mala e depois é só fazerem sempre a cima com a mala e, e depois aqui no ecrã diz quantos quilos é que a vossa mala tem portanto olhem, eu achei que isto era bem necessário e é assim uma cena prática, não sabia que a Primark tinha enfim, comprei aqui esta camisola que eu não sei se eu vou ficar com ela porque eu ainda tenho que ver eu tenho umas calças da Primark que são assim num rosa Uh, mas não vi a camisola quando eu comprei as calças, aquilo é meio que fato treino, então, olhem, trouxe esta para ver se era igual a cor, se for fico com ela, se não for não fico, portanto é isso. Depois na Brandy comprei aqui este top, que eu já tinha comprado os calções, mas na altura não vi o top igual, ele tem assim esta rendinha branca, eu acho mesmo giro, e olhem, pronto, ele é super confortável e o tecido é super bom. Na Brandy também comprei aqui esta bolsinha que eu achei mesmo fofinha, ela é assim cor de rosa e tem flores. Comprei mais para pôr as moedas porque a minha carteira não aguenta com muitas moedas, depois começa-se a abrir, portanto, olhem, eu comprei assim. Depois, como eu tinha dito, eu fui à Pandora para trocar uma peça que me ofereceram no Natal. Não havia o que eu queria, eu vou-vos mostrar o que é que eu queria. Ok, basicamente eu queria aqui este colar, supostamente só vi no Almada Fórum e também não tinha uma certeza, mas também não há online. Portanto, olhem, troquei aqui por um pendente para a pulseira. Troquei aqui por este pendente de cor de rosa que eu achei mesmo fofinho e também combina com os meus brincos, portanto, olhem, também gostei bastante. Ok, vocês não estão preparados para isto. Eu comprei uma mala na Zara que eu, eu acho que é a mala mais bonita que eu já vi na vida, vocês não estão a perceber. Vocês estão a ver os lacinhos todos que ela tem, certo? Eu achei linda, ela é totalmente a minha cara e é uma mala maior do que eu costumo ter, as minhas costumam ser mais pequeninas, portanto, olhem... Eu achei que ia dar imenso jeito, porque eu só tenho malas pequenas e nunca acaba nada. Isto continua a ser uma mala pequena, sim, mas é maior do que acho que eu tenho, portanto, olhem, eu amei. Por fim, mas o mais importante, eu comprei uns mocassãs, finalmente. Eu tenho uns mocassãs, mas são da Pool, e eles são super pesados e às vezes fazem bolhas nos pés. E eu comprei aqui uns da Prima Dona, era exatamente isto que eu estava à procura. Eu já tinha visto, assim, uns da Buffalo e assim... Mas achei muito pesado e também super... Não era bem o que eu queria. Então, olhem, eu comprei aqui estes, que são super clássicos, mas que continuam a ter a sola mais alta, que é o que eu gosto. E pronto, eu achei muito giro. Eles estavam em promoção. Eu só acho que esta parte aqui é um bocadinho dura, mas também eu ainda não os usei. Portanto, a senhora também disse que iam ficar mais molzinhos. Portanto, olhem, vamos ver. Eu fiquei, olhem, muito feliz porque eu adoro mocassins e estou sempre a usar. Só que agora eu não uso 
tanto porque os meus são muito pesados e fazem-me bolhas, portanto. Agora vamos começar a arranjar para a minha aula de balé, porque senão vou chegar atrasada e eu não posso. Não devo. Poder posso, mas não devo. Portanto, olhem, vamos arranjar. Bem, malta, interessante, já estou pronta, mas queria vos só mostrar que a camisola é da mesma cor que as calças, portanto, olhem. Eu estou muito feliz, não tenho que ir trocar nada nem devolver e assim já posso usar o meu conjunto de cor de rosa. Vou-me só calçar e vou andando. A malta estava a ouvir agora a nova música do Oli. Ainda não a ouvi assim por completo, estava só a ouvir assim um bocadinho porque eu estava super entusiasmada que saísse. Portanto, olhem, chama-se Cool Eight, não sei, vou-vos mostrar. É dos Women do Horizon e depois vou ouvir com mais atenção. Agora vou tratar aqui do cabelo. Algo que correu bem, não tive repertório outra vez. Tivemos a falar sobre a viagem que vamos ter. E não tivemos reportório, eu já não faço reportório há imenso tempo. Nos lábios secos, estou a saber onde é que está o meu lip oil. Não sei mesmo onde é que eu meti, sinceramente. Odeio isto e depois não tenho mais nenhum que gosto. Mas pronto, vou testar do cabelo. Eu não filmei nada lá na aula porque. Vá, porque não, estamos a aprender e também não posso estar sempre a filmar na aula, não é? Mas uma das funcionárias lá da escola filmou um bocadinho, portanto eu vou deixar aí o clipe para vocês verem. E pronto, vou tratar do cabelo. Já estive a tomar bem, como podem ver, tem um cabelo melhor. Mas estou com muita preguiça de secar e fazer o styling, portanto... Acho que vou deixar o meu cabelo secar um bocadinho e depois faço o styling. Ou então só faço amanhã, não sei. Já faço uma da manhã, não sei. Já vejo, estou cansada. 